फोर्स ऑफ बॉयसी बॉयसी क्या होता है वेन एवर ए सॉलिड इज डिप्ड इन ए लिक्विड लिक्विड डेजर्ट लाइक इट तो वो क्या चाहता है उसको वापस फेंक देना उछाल के वापस फेंक देना और वो उस पर एक फोर्स लगाता है एक सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला लिक्विड के मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर थे जब सॉलिड इसमें जाएगा तो ये अपनी जगह बनाने के लिए इसको इधर हटाएगा इसको इधर हटाएगा यहां अपनी जगह बनाएगा ये मॉलिक्यूल ऐसा नजदीक आ गए तो मॉलिक्यूलर फोर्स चालू हो गया ये क्या चाहता है वापिस आना अगर ये अपनी जगह पर वापस आने चाहते हैं मॉलिक्यूल तो ये कैसे आ सकते हैं जो चीज अंदर गई है जिसने इनको हटाया है उसको बाहर निकाल के ये वापस आ जाएंगे ये वाला फोर्स जो उसको वापस निकालना चाहता है इसको क्या बोलेंगे फोर्स ऑफ बॉइंस ये फोर्स ऑफ बॉइंस ही होता है राइट तो आप नोट कर सकते हैं इसको मैंने सॉलिड इज डिप्ड इन ए लिक्विड वेन ए सॉलिड इज डिप्ड इन ए लिक्विड and displaces its molecules and displaces its molecules those displaced molecules those displaced molecules apply apply a force apply a force on the solid trying to eject trying to eject it out trying to eject it out <coughs> this force is called this force is called force of buoyancy this force is called force of buoyancy and this phenomena is called buoyancy this phenomena is called buoyancy to buoyancy ka phenomena har jagah lagta hai kisi bhi fluid mein aap dusra solid daliye wo usko hatayega to wo usko buoyant force laga ke bahar nikalne ki koshish karega ye buoyancy hai pura natural force hai ye okay अब जब हम किसी सॉलिड में किसी लिक्विड को डालते हैं ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है और हमने इसमें सॉलिड को इसमें डाला और उस सॉलिड ने इतना लिक्विड को हटा दिया इतने लिक्विड को हटाया और ये लिक्विड वहां से हटके गया तो ये मॉलिक्यूल अपनी जगह वापस आना चाहते हैं तो ये इस पर फोर्स लगा के इसको वापिस इजेक्ट कर देना चाहते हैं ये लिक्विड के अंदर आया कैसे आया कैसे मतलब इसको फोर्स कहां से मिला तो आंसर है इसको फोर्स ग्रेविटी के कारण मिला इसका मास है एम और अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा कितना फोर्स लगा के एम जी एम जी फोर्स से अर्थ ने खींचा और इसके बीच में ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के आ गए तो इसने वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हटाया और अंदर एंटर करना शुरू किया ये इसने एक थ्रस्ट लगाया उस थ्रस्ट की डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड तो इसको हम क्या बोलेंगे डाउन थ्रस्ट ये है डाउन थ्रस्ट कितना एम जी यहां से उसने कुछ लिक्विड को हटाया वो लिक्विड के सब मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह आना चाहते हैं उसका तरीका क्या है इसको जिधर से आया उधर वापस निकाल दिया जाए तो वो इस पर मिलकर एक फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है यहां से ऐसे ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं ये जो फोर्स है फोर्स को बोलेंगे थ्रस्ट डायरेक्शन किधर है अब तो इसका नाम क्या हो गया अब थ्रस्ट अब थ्रस्ट किसने लगाया बाय लिक्विड डाउन थ्रस्ट किसने लगाया बाय बॉडी जिस बॉडी को हमने डिप किया तो डाउन थ्रस्ट इज बाय द बॉडी अप थ्रस्ट इज बाय द लिक्विड ठीक है ओके अब एक डाउन थ्रस्ट लग रहा है एक अप थ्रस्ट लग रहा है इसमें से क्या क्या कंडीशन हो सकती है डाउन थ्रस्ट अप थ्रस्ट से ज्यादा हो डाउन थ्रस्ट अप थ्रस्ट से कम हो या दोनों आपस में बराबर 
डाउन थ्रस्ट अप थ्रस्ट से कम नहीं होता है अप थ्रस्ट पैदा ही कैसे होता है रिएक्शन से इसने पहले एक्शन किया मॉलिक्यूल्स को हटाया तब इसने रिएक्शन किया और वो रिएक्शन कभी भी एक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता तो अप थ्रस्ट अप थ्रस्ट कभी भी डाउन थ्रस्ट से बड़ा नहीं हो सकता ज्यादा से ज्यादा कितना होगा उसके इक्वल होगा ओके तो ये होता है अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट इसके बारे में डाउन थ्रस्ट एम इस एम को हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू जी वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं किसी भी चीज का वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट अगर वो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है तो इसको हम चाहे तो एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हैं इसको हम चाहे तो बेस का गोल बेस है तो पाई आर स्क्वेयर इंटू एच ये भी लिख सकते हैं जो भी वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं सब हम यहां पर लगा सकते हैं ठीक है तो ये हमारा डाउन थ्रस्ट का फॉर्मूला है तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है अप थ्रस्ट का फॉर्मूला भी यही है ये हमको आर्टमिडीज ने बताया आर्टमिडीज ने क्या बताया कि इस पर अप थ्रस्ट कितना लगेगा उसने कहा है कि आपने जितने लिक्विड को कष्ट दिया जितने को हटाया उतने मॉलिक्यूल आएंगे और आपको वापस हटाएंगे अब यहां पर अगर इसने 100 मॉलिक्यूल्स को हटाया तो 1000 मॉलिक्यूल नहीं आएंगे इसको ढकेलने कितने आएंगे 100 क्योंकि वो 100 क्या है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 100 क्या है वॉल्यूम डिस्प्लेस तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का वही वॉल्यूम आएगा और इस पर अपथ्रस्ट बनाएगा फॉर्मूला वही एम तो यहां पर से इसने सिर्फ इतने लिक्विड को हटाया इतने को तो इतने लिक्विड का जितना मास है इसका जितना वेट है वेट कैसे बनता है एम इन टू जी इसका जितना वेट है वेट इज ए फोर्स वही फोर्स क्या है इसका अपथ्रस्ट तो अपथ्रस्ट इज वॉट अप थ्रस्ट इज फोर्स अप थ्रस्ट इज वेट फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये फोर्स बाय लिक्विड डिस्प्लेस ये अप थ्रस्ट है डाउन थ्रस्ट क्या है वेट ऑफ द बॉडी और अप थ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस दिस अप थ्रस्ट में भी लेस और इक्वल टू अप थ्रस्ट इज लेस और इक्वल टू डाउन थ्रस्ट ओके नेक्स्ट लिखिए आर्किमेडीज प्रिंसिपल सॉलिड इज डिप्ड इन ए लिक्विड फुल्ली और पार्शियली Loss of this weight 
is equal to the weight of liquid displaced.
इस तरह से ये वेट यहाँ ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर ये इसको थ्री के से दबा रहे तो नीचे भी कितना दबाएंगे थ्री के तो ये उसमें ट्रांसफर हो गया इस तरह से यहां पर ये सिचुएशन होती है यह प्रिंसिपल अब इसको और आगे देखिए हमने जो बीकर लिया उस बीकर की हाइट कितनी है और ये पानी भरा हुआ है इसमें या ये मान लीजिए यहां पर हमने इसमें एक ओपनिंग दी हुई है और इतना उसमें लिक्विड भरा हुआ है यहां पर इस ओपनिंग के बाद यहां पर हमने एक छोटा सा ये एम्प्टी बीकर रख दिया और इस सॉलिड को अंदर डाला पहले ये पानी यहां तक पूरा भरा हुआ था ये वाली सिचुएशन थी सेकेंड सिचुएशन में या थर्ड सिचुएशन में हमने इसको पूरा अंदर डाल दिया जब इसको सॉलिड को पूरा ऐसा अंदर डाल दिया तो क्या हुआ ये पानी का लेवल ऊपर जाएगा सॉलिड अंदर पानी का लेवल ऊपर जाएगा लेकिन यहां तक पहले भरा हुआ था तो क्या होगा वो पानी यहां से निकलेगा और वो आके इसमें भर गया इसमें पानी भर गया ओके अब ये जो पानी इसमें भरा उसको यहां से किसने हटाया सॉलिड हमने दो चीजें कंपेयर की एक इसका वेट कितना कम हो गया इसका वेट अभी कितना कम हो गया यस फाइव से माइनस थ्री होके टू बचा हमने क्या किया इसके नीचे यहां स्केल रखी ये ये स्केल को अब हमने नापा तो ये स्केल आई थ्री के जी इसमें एग्जैक्ट कितना पानी आया थ्री के जी तो इस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया थ्री के जी को डिस्प्लेस किया इसका अपना वेट कितना कम हो गया थ्री के जी ये ने किया और प्रिंसिपल क्या बना देर इज ए लॉस इन वेट एंड द लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ये समझ आ गया ये एक चीज है दूसरी चीज जो कि बिना प्रैक्टिकल के भी हमको समझ में आनी चाहिए कि ये कितने वॉल्यूम का लिक्विड हटाएगा तो आंसर है जितना इसका अपना वॉल्यूम है अगर इसका अपना वॉल्यूम ट्वेंटी सीसी है तो पानी भी कितना हटाएगा ट्वेंटी राइट right? तो इसका और इसका ये दोनों का क्या चीज बराबर है वॉल्यूम <coughs> और दोनों का मास बराबर नहीं है इसका मास किसके बराबर है लॉस इन दी वेट सो दिस इज लॉस इन दी वेट तो लॉस इन वेट के बराबर है और वॉल्यूम इसका इसके बराबर है वॉल्यूम इक्वल ठीक है तो ये ये जो सिचुएशंस है ये सारी सिचुएशंस आपको एक स्टोरी की तरह याद होनी चाहिए क्यों क्योंकि इस पर जो न्यूमेरिकल बनाते हैं न्यूमेरिकल बनाने वाले वो ऐसे न्यूमेरिकल बनाते हैं कि आपकी रटी रटाई चीजें काम में ना आए लेकिन ये प्रिंसिपल आपके काम में आए अब आपको इस पूरी स्टोरी को देख के आपको पता लग रहा है कौन सा वेट कहा जा रहा है अब आप मुझे ये बताइए इस सिचुएशन में ये वाली घड़ी कितना दिखा रही है वेट कितना टेन के जी क्यों वेरी गुड ये कितना दिखा रही है टेन के अभी आपको ये आसान लग रहा है बट इट इज ए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कि ये घड़ी अब कितना दिखाएगी क्यों ये पहले कितना दिखाती थी थर्टीन के जी पर थ्री के जी तो निकल गया अभी कितना बचा टेन के जी राइट तो इस तरह से ये सारी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए किधर से फोर्स किधर ट्रांसफर हो रहा है राइट right? तो अप थ्रस्ट डाउन थ्रस्ट और ये आर्मेडिस प्रिंसिपल अब आर्मेडिस प्रिंसिपल से हम किस तरह से एप्लीकेशंस करते हैं उसको देखिए देयर इज ए लॉस इन वेट लॉस इन वेट और इसका वॉल्यूम इनका आपस में क्या कंसर्न है आर्मेडिस की जो ओरिजिनल स्टोरी है कि गोल्ड के मुकुट में गोल्ड के क्राउन में मिलावट है या नहीं है वो इसमें कहा फिट होता है ये सब चीजों को आप वन बाय वन करके समझ सकते हैं छोटी छोटी चीजें हैं देखिए तो आर्मेडिस प्रिंसिपल में जो डाउन थ्रस्ट होता है उसका फॉर्मूला कितना होगा 
then say down thrust. M G. Or ये है volume density into G. Rho is what? Density of the solid. Density solid. Okay. इसने जिस वाटर को हटाया उस वाटर का वेट कितना होगा उस वाटर का एक तो वो क्या चीज होगी अब थ्रस्ट अब थ्रस्ट इज इक्वल टू एम डैश जी एम डैश इज वॉट मास ऑफ द लिक्विड ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं मास इज अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पर लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं सॉलिड की डेंसिटी रो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा सो वी इंटू सिग्मा इंटू जी ये किसकी वैल्यू आ गई अब थ्रस्ट क्योंकि अब थ्रस्ट क्या होता है जितने लिक्विड को हटाओगे उतना लिक्विड ऊपर फोर्स लगाएगा ये अब थ्रस्ट आ गया अब ये बताइए लॉस इन वेट कहा है लॉस इन वेट शब्द को यहां फिट करिए तो आंसर है लॉस इन वेट इज अब थ्रस्ट अदरवाइज उसका वेट क्या था एम जी जितना अब थ्रस्ट लगा वही तो लॉस इन वेट है तो याद रखिए लॉस इन वेट इज वॉट अब थ्रस्ट अब अगर इस लॉस इन वेट को हम इसमें से लेस कर देंगे तो ये जो बचेगा इसका भी हमको एक नामकरण करना पड़ेगा इसका नाम क्या है तो इसका नाम है एपेरेंट वेट जो वेट हमको दिखता है इसका एक्चुअल वेट कितना है फाइव यहां कितना दिख रहा है सो दिस इज एपेरेंट तो ये वाला नाम भी समझिए एपेरेंट वेट एपेरेंट वेट इज इक्वल टू वेट माइनस अफरस वेट माइनस अपथ्रस्ट ये समझ में आया वेट नीचे काम करता है डाउन थ्रस्ट अपथ्रस्ट ऊपर काम करता है तो वेट माइनस अपथ्रस्ट क्या आ जाएगा एपरेंट वेट अब इसी को हम और घुमाते हैं जैसे ये क्या है रियल वेट ये क्या है एपरेंट वेट इस एपरेंट वेट को इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा एपरेंट वेट हमने मान लिया डब्ल्यू डैश W डैश को इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा माइनस अब थ्रस्ट को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा तो अब थ्रस्ट किसके बराबर आया अब थ्रस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस एपेरेंट वेट ठीक है ये फॉर्मूला हम यूज करते ये है अब थ्रस्ट अब यहां पर 5 के है यहां पर इसका वेट 2 के है अब थ्रस्ट कैसे निकालेंगे 5 माइनस टू फाइव माइनस टू ये दोनों क्या है वेट एक बिना डुबाए और एक डुबाने के बाद तो ये क्या आ गया अब थ्रस्ट लेकिन अब थ्रस्ट क्या है ये फॉर्मूला हमको मालूम है व्हाट इज दिस वी रो जी दिस इज अब थ्रस्ट W माइनस डब्ल्यू डैश ओके या वैसे ही रहने देते एम जी माइनस एम डैश जी जी एस ये क्या आया V इज इक्वल टू एम माइनस एम डैश अपॉन सिक्स वट इज सिग्मा वट इज वी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले लेकिन कितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है जितना सॉलिड का अपना वॉल्यूम तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो अब हमको एक फॉर्मूला मिला वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 
volume of solid is equal to loss in weight W M minus M dash kya hai? Loss in weight divided by sigma. Sigma is what? Density. Density. तो क्या हम सॉलिड की डेंसिटी निकाल सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम मास हमने इसका निकाला हुआ कितना एम और ये वॉल्यूम वॉल्यूम कितना लेना है लॉस इन वेट लॉस इन वेट लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा तो ये सिग्मा ऊपर आ जाएगा सिग्मा क्या है लिक्विड का लिक्विड की डेंसिटी इससे हम क्या निकाल सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी तो ये सब एक दूसरे से घुमा घुमा कर आप बना सकते हैं इस तरह से सॉलिड की डेंसिटी निकल जाएगी तो देखिए ये अगर हम आपको एक क्राउन बनाकर देते हैं गोल्ड का और बोलते हैं कि देखिए इसमें गोल्ड में प्योर गोल्ड है या नहीं गोल्ड प्योर है या नहीं है इसको किस तरह से देखा जाएगा तो हमको मालूम है गोल्ड की एक डेंसिटी होती है जो भी होती है आई डोंट रिमेम्बर अगर गोल्ड की डेंसिटी नाइन है तो और किसी मेटल की डेंसिटी नाइन नहीं होती अगर होती है या उससे ज्यादा होती है तो वो गोल्ड से भी महंगा होता है तो गोल्ड से सस्ते जितने भी मेटल होते हैं सब की डेंसिटी कम होती है एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.73 ऐसे होती है किसी की 5 होती है किसी की 7 होती है तो अगर गोल्ड में हम किसी चीज इंप्योरिटी को मिक्स करेंगे तो उसकी डेंसिटी का क्या होगा कम हो जाएगी डेंसिटी कम हो जाएगी अब उसकी डेंसिटी कम होके Uh, हमको कैसे पता लगेगा कि जो क्राउन बन चुका है जो मुकुट बन गया है उसमें गोल्ड में मिलावट है तो ये तो हमको इन प्रिंसिपल मालूम है कि इसकी डेंसिटी कम हो गई तो मिलावट है और डेंसिटी नहीं कम हुई तो मिलावट नहीं है लेकिन डेंसिटी कम हो गई ये कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला रहा इसमें हमको क्या क्या चाहिए मास हवा में तौर पर उसका मास ले लिया फिर हमको क्या चाहिए वॉल्यूम ये हमने इसको कन्वर्ट किया लॉस इन वेट एक बार उसको हवा में तोला एक बार पानी में तोला W माइनस डब्ल्यू ये क्या निकल गया लॉस इन वेट लॉस इन वेट से इसको डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर हमको मालूम है अगर मीटर में होगी तो थाउजेंड पर मीटर क्यूब अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी तो वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी वैल्यू यहां रख दी इन सब को ऑपरेट करने से हमको क्या मिल जाएगी डेंसिटी और गोल्ड की डेंसिटी से हम उसको कंपेयर कर लेंगे तो पता लग जाएगा प्योर है या नहीं ये बात कुछ आ रही समझ में ओके एक और बड़ा सिंपल तरीका है हमारे पास 10 के का मटेरियल है 10 के में अगर डेंसिटी 10 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा आंसर है वन वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी तो अगर हमारे पास मास 10 है और वॉल्यूम भी उसका 10 है तो डेंसिटी कितनी होगी वन अगर उसका मास 10 है लेकिन उसका वॉल्यूम 12 है तो बताइए इसकी डेंसिटी कितनी होगी 10 अपॉन 12, 10 अपॉन 12 मतलब लेस देन वन हो गई है ठीक है सो दिस इज पॉइंट एट फाइव लेस देन वन हो गई लेस देन वन कब हो गई जबकि इसका वॉल्यूम कैसा है ज्यादा जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा 
जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा वो ज्यादा लिक्विड को हटाएगी डुबाने से ज्यादा लिक्विड को हटाएगी तो उसका लॉस इन वेट भी ज्यादा होगा लॉस इन वेट ज्यादा होगा ये बात समझ में आ रही है अब देखिए आर्कमेडीज ने एक्चुअली क्या किया आर्कमेडीज ने ये एक बैलेंस लिया तराजू और वो क्राउन जितने वेट का था मान लीजिए टेन के तो उसने टेन के का क्राउन यहां लटकाया और यहां पर 10 के जी प्योर गोल्ड लटका है ये है प्योर गोल्ड और ये है क्राउन ऐसे लटका है अच्छा दोनों का मास कैसा हो गया बराबर क्योंकि इसने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया ठीक है अब इन दोनों को पानी में डुबा दिया नीचे से एक बिकर लगाया इसमें भी नीचे से एक बिकर लगाया बिकर लगाने से दोनों का वेट में लॉस होगा वेट में लॉस किसके बराबर होता है इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस वो लॉस होगा जब उसने ऐसा किया तो उसने ये देखा कि ये वाला जो पलड़ा है ये ऊपर हो गया और ये वाला नीचे हो गया तो कौन सी चीज हल्की कौन सी भारी क्राउन हल्का हो गया क्राउन हल्का है और गोल्ड भारी है क्राउन गोल्ड का बना है फिर वो हल्का कैसे हो गया क्योंकि उसमें इंप्योरिटी है जिसका वेट कम दोनों ने इन दोनों ने लिक्विड को हटाया पर अपथ्रस्ट जो बना वो वॉल्यूम से बनता है इसका अपथ्रस्ट ज्यादा है इसलिए ये ऊपर चला गया इसका थ्रस्ट ज्यादा क्यों रहा होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है अगर वॉल्यूम इसका बड़ा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम अगर इसका वॉल्यूम बड़ा है तो इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा तो इसकी डेंसिटी कम है मतलब इसमें इंप्योरिटी इस तरह से उसने पता लगाया बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है तो ये कुछ बात समझ में आ रही है अपथ्रस्ट डाउस लॉस इन वेट और ये सब चीजें अब इससे जब न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है उसको कृपया रटने की कोशिश ना करें अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज क्या है ये स्टोरी को याद रखिए कि कौन किधर फोर्स लगाता है लॉस इन वेट क्या होता है इतनी सारे जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं सबको याद रखिए और जो आपको स्टोरी दी जाती है उसको करेक्ट पढ़ के आप उस क्वांटिटी को निकालिए कि वो क्वांटिटी क्या है एपरेंट वेट है लॉस इन वेट है एक्चुअल वेट है लिक्विड ऑफ वाटर है किस तरह की इसके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इसके क्वेश्चन होते हैं एक बोट है उस बोट का एरिया दो स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर मीटर ये बोट का एरिया है इस बोट पर ये बोट किनारे पे गई और इस बोट पर एक आदमी बैठ गया बोट पर आदमी बैठने से ये बोट नीचे दब गई अब आपको बताना है कि ये बोट कितनी नीचे दबी ये इसका क्वेश्चन अब आप कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करो ये आपको सोचना जब बोट पर हम वेट बढ़ाते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं डाउन थ्रस्ट और ये फ्लोट कर रही है ओके okay, एक चीज और हम पहले इसके ले लें उसको नोट करिए दैट इज कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग लॉज ऑफ फ्लोटिंग में नोट करिए व्हेन ए लिक्विड इज व्हेन ए सॉलिड इज व्हेन ए सॉलिड इज डिप्ड इन लिक्विड देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज depending upon depending upon their densities depending upon their densities har case mein hum log solid ki density manenge rho aur liquid ki density manenge sigma there are three separate cases okay case number 1 
ये आप नोट कर लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिस इज सिग्मा राइट नंबर वन इफ रो इज लार्जर देन सिग्मा द बॉडी विल सिंक नंबर टू इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा नो इफ द रो इज लेस देन सिग्मा बॉडी विल फ्लो थर्ड इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा बॉडी फ्लोट विथ टॉप सरफेस अलाइन विद द लिक्विड एंड दीज आर लॉज ऑफ फ्लोटिंग तो बॉडी कब सिंक करेगी जब रो बड़ा होगा अगर बराबर होगा तो ये सिचुएशन आएगी टॉप लेयर दोनों की कैसी रहेगी इक्वल ओके अब इन्हीं को लेकर इसमें जो सेकेंड कंडीशन है ये वाली इसको लेकर वो न्यूमेरिकल था और वो न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा जितना आदमी का वेट लगा उतना अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी जो आदमी इसमें एंटर किया उसका वेट 60 के है तो अब थ्रस्ट हम कितना लेंगे 60 जी वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी एरिया हमको दिया गया है बोट का टू स्क्वायर मीटर तो इसको हम लिखेंगे टू 60 इंटू टेन इज इक्वल टू एरिया टू स्क्वायर मीटर हाइट हमको निकालनी है जितना वो अंदर डिप करेगा सिग्मा हमने लिया 1000 और जी की वैल्यू 10 उसके बाद हमने एच की वैल्यू निकाल ली तो एच की वैल्यू आ जाएगी दिस एच इज इक्वल टू थ्री अपॉन हंड्रेड 0.03 मीटर दैट इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर तो वो नाव कितनी नीचे डूब जाएगी थ्री सेंटीमीटर नीचे जाएगी उससे वो इतना अपथ्रस्ट क्रिएट करेगी जो किसके बराबर है 60 के के बराबर क्योंकि 60 के जी डाउन थ्रस्ट बढ़ गया इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन इस तरह से शिप के क्वेश्चन भी आते हैं और ये हमको डाउन थ्रस्ट अपथ्रस्ट से बना देगा ओके एटमोस्फेरिक प्रेशर हम सबने पढ़ा है एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है अर्थ पर इसको नापने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं डिवाइस इज नोन एज बैरोमीटर ओके नोट करिए बैरोमीटर इज ए डिवाइस बैरोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके okay. इसमें बहुत तरह के बैरोमीटर हम लोग यूज करते हैं वट वी विल स्टडी फर्स्ट इज टोरिसन इज बैरोमीटर ओके
ऐसा बंद करने के बाद यहां पर एक ट्रफ रखा और इस ट्रफ में मर्करी भरा हुआ इस ट्यूब को हमने इन्वर्ट किया इन्वर्ट करने के बाद उल्टा करने के बाद इसमें डुबाया और तब जाकर अपने अंगूठे को वहां से हटा दिया यहां से थम को हमने नटाया तो यहां पर हमने इसको ऐसा खड़ा किया इसके अंदर पूरा मरकरी भरा हुआ था अब हम क्या देखते हैं कि जो मरकरी यहां तक भरा हुआ था दिस मरकरी स्टार्ट फॉलिंग डाउन वाइट इज स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन बिकॉज इट हैज ए डाउन थ्रस्ट इट हैज वेट ड्यू टू ग्रेविटी एम जी एम जी इज द फोर्थ विच एक्ट डाउनवर्ड एंड इट स्टार्ट कमिंग डाउन आते 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 एक लोकेशन पर आकर हमने ये देखा कि वो रुक गया इट इज नॉट गोइंग एनी फर्दर यहां पर आकर ये रुक गया बस दैट इज इक्म और इसकी यहां पर कुछ हाइट आ गई लेटर से दिस हाइट इज एच ओके अब इसका एटमोसफियर से क्या रिलेशन है देखिए ये नीचे आ रहा था तो ये सरफेस कहां जा रही होगी ये सरफेस दिस मस्ट बी गोइंग अप जब ये सरफेस ऊपर जाती है तो इसको अपोज कौन करता है ये पूरी एयर पूरा एटमोसफियर इस सरफेस को नीचे दबा रहा है और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस को ऊपर नहीं उठने देता नीचे आने देता नीचे दबा रहा है क्या ये एटमोस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस को भी नीचे दबा रहा है आंसर इज नो वाई नो ये पूरा क्या है ग्लास ट्यूब ग्लास ट्यूब इज ए हार्ड सब्सटेंस उसके अंदर से अगर ये मर्करी यहां नीचे उतर गया तो यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहां एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बट ग्लास इज ए हार्ड मटेरियल वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता देर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एयर इसके अंदर एयर नहीं है वैक्यूम क्यों वैक्यूम है क्योंकि पहले इसमें पूरा क्या भरा हुआ था मर्करी जब हमने इसको इन्वर्ट करके उसमें डाला तो यहां से मर्करी नीचे आया पर एयर कहीं से नहीं गई इसमें तो इसमें क्या है इसमें कुछ नहीं है कुछ नहीं है मीन्स वैक्यूम एंड दिस इज परफेक्ट वैक्यूम ये परफेक्ट वैक्यूम होता है जो हम कितना भी खींच कर हवा को खींच के ये वाला वैक्यूम हम क्रिएट नहीं कर सकते इसमें एक मॉलिक्यूल भी एयर का नहीं है दिस इज परफेक्ट वैक्यूम और इसका नाम दिया गया टॉरिसलिस वैक्यूम टॉरिसलिस वैक्यूम ओके अब एटमोस्फेरिक प्रेशर ग्लास के ऊपर है इस मर्क्यूरी के ऊपर नहीं है राइट तो इस मर्क्यूरी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है अब फिर से इस सरफेस पर आइए ये वाला मर्क्यूरी अगर इसको नीचे दबाता है तो ये ऊपर जाएगा अगर ये इसको नीचे दबाता है तो मर्क्यूरी इसके एंटर करेगा और ये ऊपर जाएगा यानी ऊपर की तरफ कौन दबा रहा है इसको ये वाला मर्क्यूरी ये ऐसा नीचे निकलेगा अगर निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर ले जाने के लिए अंदर से जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन है ये वाला मर्करी और एक कॉलम मर्करी की इसका प्रेशर वो प्रेशर यहां पर लग रहा होगा क्या आपने ये किया है कि कॉलम ऑफ लिक्विड का प्रेशर कितना होता है एच रो जी ठीक है तो ये एच हाइट तक आके रुका तो बताइए यहां पर ये इसको दबा रहा है कितने फोर्स से दबा रहा है दिस एरिया 
ये पूरा मास तो मास पर यूनिट एरिया हमने प्रेशर निकाला वो तो प्रेशर कितना आया था हमारा एच रो जी तो ये इसका प्रेशर यहां पर एच रो जी है जिसके कारण ये इसको ऊपर उठाता है तो शुरू में जब ये पूरा भरा हुआ था तो इस प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा थी और ये आ रहा था नीचे नीचे आ रहा था मीन्स क्या है इसको ऊपर दबा रहा था अब इसको अपोज कौन करता है फिर ये ऊपर क्यों आ रहा था ऊपर इसलिए आ रहा था क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा रहा होगा इस सरफेस में ऊपर से लग रहा है एटमोस्फेयर का प्रेशर अंदर से लग रहा है इसके खोलम का प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उस तरफ चलेगा तो इनिशियली क्या होता है ये ऊपर उठता है मींस इसका फोर्स ज्यादा था जब ये ऐसा नीचे आते गया आते गया इसकी हाइट कम होती गई और इसका प्रेशर एच रो जी हाइट कम होने से इसका प्रेशर भी कम होता चला गया कम होते होते जब वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो इधर से लगने वाला फोर्स एटमोस्फेयर से लगने वाले फोर्स के बराबर हो गया अगर फोर्स बराबर हो गया तो अब ना ये सरफेस ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी रुक जाएगी ये भी कहां पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम के अब ये भी ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा ठीक है अगर अगर अगले दिन एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो ये ऐसा दबेगा दबने से क्या होगा इसके अंदर घुसेगा और ये ऊपर चला जाएगा हम क्या समझ जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया और अगले दिन अगर ये नीचे आया तो डिक्रीज हो गया तभी इसने दबा के इधर आ गया तो इसकी जो हाइट है हमको क्या इंडिकेशन देती है एटमोस्फेरिक प्रेशर का इंडिकेशन देती है तो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को हमने नापने का यूनिट बनाया ये यूनिट हमने बनाया हाइट ऑफ मर्करी कॉलम सो दिस इज हाइट एच एच हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज ए यूनिट इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर अब जब एटमॉस्फेयर में हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले गए स्टैंडर्ड कंडीशन मीन सी लेवल पर वहां पर हमने जाकर देखा इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट हमको मिलती है वो हाइट मिलती है 760 मिलीमीटर दैट इज 76 सेंटीमीटर सो नॉर्मल प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरीज कॉलम नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्फरी कॉलम अगर हम इसको अपने एसआई SI सिस्टम में कन्वर्ट करें तो एसआई SI सिस्टम क्या होता है एसआई SI सिस्टम में हमारा यूनिट है पास्कर पास्कर क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी और इसकी वैल्यू कितनी है एच रो जी प्रेशर तो इसमें हाइट की वैल्यू हमने कितनी लेनी है 0.76 मीटर रो की वैल्यू हमने ली 13,500 थाउजेंड पर क्यूबिक मीटर जो कि मर्क्यूरी का डेंसिटी है उसके बाद जी की वैल्यू हमने ली नाइन अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा प्रेशर इन एसआई SI सिस्टम और इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 1.03 पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या पास्कल सो दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एसआई सिस्टम दिस इज इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम तो इसको हम लोग यूज करते हैं मोस्टली इसकी हाइट आज का प्रेशर कितना है 760 नेक्स्ट डे फिर पूछा प्रेशर कितना हो गया 740 या 74 इस तरह से प्रेशर को हम लोग इस भाषा में यूज करते हैं ओके सो दिस इज ये जो है दिस इक्विपमेंट इज नोन एज टॉरिस बैरोमीटर और जनरली बैरोमीटर शब्द किसके लिए यूज करना है एनी डिवाइस विच इज यूजिंग 
विच इज टेलिंग एस दी प्रेशर ठीक है ये बैरोमीटर होते हैं तो ये बैरोमीटर में हमने मर्करी यूज किया है सो दिस इज मर्करी बैरोमीटर कुछ और तरह के बैरोमीटर भी होते हैं जिसमें हम वैक्यूम यूज करते हैं उसमें लिक्विड नहीं होता क्योंकि लिक्विड को कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते तो हमारे पास कुछ दूसरे रहते हैं जिसमें इस तरह का एक ट्यूब रहती है ये ऐसी ट्यूब रहती है इसमें हम एयर जिस चीज का प्रेशर देखना है उसको यहां पर लगाते हैं उसका प्रेशर जब यहां पड़ता है तो ये वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये सीधा होना शुरू करता है ये ऐसा है और ये ऐसा हो जाएगा प्रेशर प्रेशर छोड़ेंगे तो ये अपने टेंशन के कारण ऐसा मुड़ जाता है तो जितना प्रेशर होगा उतना ये यहां से सीधा होता जाएगा तो ये इसके साथ हमने एक इंडिकेटर लगा दिया यहां जैसे ये सीधा होगा या इधर मुड़ेगा ये इंडिकेटर चलेगा इसका हम लोग कैलिब्रेशन कर लेते हैं इसके साथ कि वन एटमोस्फेयर में कहा रहेगा कितने में कहा रहेगा वैसा करके यहां पर कैलिब्रेशन कर लेते और इसमें स्प्रिंग लगा देते हैं दूसरी चीजें लगा के इस तरह से इसको बना लेते हैं पर बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है कि इसके अंदर जितना प्रेशर जाएगा उतना ये खुल जाएगा और फिर प्रेशर कम होगा ऐसे मुड़ जाएगा ये खिलौना आपने देखा है एक वो बजाते हैं ना तो भी जैसे ऐसा लिपटा हुआ रहता है जब बजाते हैं तो सीधा हो जाता है और फिर जब हवा निकालते हैं तो बोल के दो ये वैसे ही चीज ये क्या है दिस इज वैक्यूम बैलोमीटर ठीक है तो इससे हम प्रेशर निकालते हैं और ये वाला चूंकि इसमें लिक्विड यूज नहीं होता वी कॉल इट एनेरॉयड एनेरॉयड बैलोमीटर तो एनोरॉयड बैरोमीटर का मतलब क्या है नो लिक्विड तो ये जो ऑफिस में लैब में आप घड़ी जैसा देखते हैं वो कौन से होते हैं एनोरॉयड और हमारे फिजिक्स लैब में हर फिजिक्स लैब में ये भी एक रखा रहता है दैट यू सी दियर इन द फिजिक्स दैट इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉरिफेरिस बैरोमीटर फिर स्टोरीफेरिस बैरोमीटर से और चीजें बनाई गई जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर बताती थी अंदर मैग्नेट लगा के उसमें और एक दो चीजें थी फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ इसका प्रिंसिपल देखना है एंड दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ टॉरीफेरिस बैरोमीटर ओके सो दिस इज बैरोमीटर एंड वी है प्रेशर